Po tym przemówieniu niemiecka prasa nazwała Władysława Bartoszewskiego karabinem maszynowym Pana Boga. Powodem było tempo, w jakim mówił i to, co mówił. Transmisję przemówienia polskiego ministra spraw zagranicznych w niemieckim parlamencie oglądało 20 milionów Niemców. Tylko więzień Auschwitz mógł powiedzieć Niemcom to, czego innym powiedzieć nie wypadało. W maju 1995 roku przypadała 50. rocznica zakończenia II wojny światowej. Na centralne obchody w Berlinie kanclerz Niemiec Helmut Kohl zaprosił przedstawicieli Wielkiej Brytanii, Francji, Stanów Zjednoczonych, Federacji Rosyjskiej jako spadkobierczyni Związku Radzieckiego. O Polsce zaś zapomniał. Ówczesny prezydent Lech Wałęsa ogłosił publicznie, że rezygnuje z jakichkolwiek wyjazdów zagranicznych związanych z uroczystościami rocznicowymi. Oddeleguje na nich swoich wysłanników. Ministrem Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej od 7 marca 1995 roku był Władysław Bartoszewski. Więzień Auschwitz, wykładowca na niemieckich uniwersytetach w Monachium, Augsburgu, Berlinie, od lat 60. działający na rzecz porozumienia polsko-niemieckiego. W związku z oczywistym błędem dyplomacji kanclerza poczynił starania, aby w jego kalendarzu wyjazdowym na pierwszym miejscu znalazła się wizyta w Stanach Zjednoczonych, na drugim zaś w Berlinie. W języku dyplomacji był to sygnał bardzo czytelny. Przewodnicząca Bundestagu Rita Susmut i prezydent Johannes Rau naprawili błąd kanclerza. Zaprosili polskiego ministra spraw zagranicznych do wygłoszenia w imieniu Lecha Wałęsy przemówienia przed połączonymi izbami parlamentu niemieckiego. Pierwszy raz w historii narodu niemieckiego i narodu polskiego. 28 kwietnia 1995 roku Władysław Bartoszewski przemawiał w Bundestagu. Wykorzystał szansę. Mówił, wspólna historia Polaków i Niemców jest historią trudną. Musimy szybko nadrobić czas stracony na nieufność, pogardę, wrogość i wojny. Mówił też o losie Niemców, wysiedlonych z terenów przyznanych Polsce po 1945 roku. Mówił, zło nam wyrządzone nie może być usprawiedliwieniem zła, które sami wyrządziliśmy. Trwające 59 minut przemówienie zostało przyjęte owacją na stojąco. Bartoszewski po latach został nazwany budowniczym pojednania polsko-niemieckiego. A kolejny prezydent Niemiec, Johannes Rau, na przyjęciu wydanym z okazji jego 90. urodzin powiedział Kiedy my Niemcy myślimy o Polsce, widzimy Pana. Bartoszewski wielokrotnie wracał wspomnieniami do tego dnia. Mówił, gdyby mi ktoś powiedział, kiedy stałem na placu apelowym KL Auschwitz, że będę miał wśród Niemców przyjaciół z demokratycznego kraju, to bym powiedział, że to wariat. Tekst przemówienia Władysława Bartoszewskiego w Bundestagu z odręcznymi notatkami ministra do zobaczenia w Muzeum Pana Tadeusza.